ஐந்து கரத்தனை யானை முகத்தனை எங்கின் இளம்பிரை போலும் எயிற்றனை நந்தி மகந்தனை ஞானக் கொழுந்தினை குந்தியில் வைத்து அடிப்படுத்துகின்றேன் சைவ பெரியோர்களே சகோதரிகளே உங்கள் எல்லோருக்கும் என்னுடைய பணிவின் வணக்கம் திருக்கடவூரில் எழுந்தருள் இருந்து அருள் பாலிக்கிற அன்னை அபிராமியின் திருமுன்பு நின்று அபிராமி பட்டர் ஒரு அழகான விண்ணப்பம் வைத்தார் தாயே மானுடனாக பிறந்து இந்த உலக வாழ்வில் நான் உழந்து கொண்டிருக்கிறேன் என்னை நம்பி கழுத்து நீட்டிய மனைவி மக்கள் சுற்றம் உற்றார் உறவினர் எல்லோரையும் பாதுகாக்க வேண்டிய கடமை உடையவனாக இருக்கிறேன் எனவே வறுமை வாராத ஒரு வாழ்வை எனக்கு தா என்று வேண்டி அருள் பெற்றார் பெற்ற அருளை நாம் பெறுவதற்காக அபிராமி அந்தாதியில் ஒரு அருமையான பாடலை பதிவு செய்து வைத்திருக்கிறார் வறுமை உடையவர்கள் நல்குற உடையவர்கள் செல்வத்தில் குறை உடையவர்கள் செல்வ செழிப்பு மிக்கவர்களாகிய திருவருள் பெற்றவர்களுடைய திருமுன்பு போய் நின்று தங்களுடைய வறுமையை சொல்வார்கள் நாணத்தோடு எடுத்துரைப்பார்கள் அஞ்சு அஞ்சு மெல்ல வெளிப்படுத்துவார்கள் தயக்கத்தோடு அவர்களுடைய வீட்டு வாயிலை நோக்கி நடையிடுவார்கள் இந்த வாழ்க்கை உங்களுக்கு வேண்டுமா என்று நம்மை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்கிறார் எந்த ஒரு மனிதரும் இல்லாமை சொல்லி இருப்பவருடைய வீட்டு வாசலிலே போய் கையேந்தி நிற்கிற வாழ்க்கையை விரும்ப மாட்டார்கள் அதான் உலகியல் என்று தெரியும் அப்படி உங்களுக்கு இல்லாமை சொல்லி ஒருவர் வீட்டு வாசலில் இறந்து நிற்கிற வாழ்க்கை வேண்டாம் என்று கருதுவீர்களானால் நான் ஒரு வழி சொல்கிறேன் அதை செய்யுங்கள் திருவருள் நோக்கோடு அம்மையினுடைய அளப்பரிய கருணையை முன்னிறுத்தி இந்த அருமையான யோசனையை நமக்கு சொல்லி காட்டுகிறார் அபிராமி பட்டர் தெரிந்த பாடல் தான் இல்லாமை சொல்லி ஒருவர் தம்பால் சென்று இழிவுபட்டு நில்லாமை நெஞ்சில் நினைகுவிரேல் அப்படி நிற்க வேண்டாம் என்று உங்களுக்கு உள்ளத்துக்குள்ளே ஒரு கருத்து இருக்குமானால் நித்தம் நீடுதவம் கல்லாமை கற்ற கயவர் தம்பால் ஒரு காலத்திலும் செல்லாமை வைத்த திரிபுரை பாதங்கள் சேர்மின்கள் ரொம்ப அருமையான பாடல் வரிகள் அந்த வரிகள் நித்தம் நீடுதவம் கல்லாமையே கல்வியாக உடையவர்களாம் கல்லாமை கற்ற கயவர்கள் தம்பால் செல்லாமை வைத்த திரிபுரை பாதங்கள் சேர்மின்களே வைத்துக் கொண்டு இல்லை என்று சொல்வார் வைத்துக் கொண்டு தரமாட்டேன் என்று மறுத்துரைப்பாருடைய கல்லாமையே கல்வியாக கொண்டாருடைய முன்னே போய் நின்று இறக்காத நல்குறவு இல்லாத வாழ்வு உங்களுக்கு வேண்டும் என்று நீங்கள் கருதுவீர்களானால் தயவு செய்து அன்னையினுடைய தாழ் மலர்களை இடைவிடாது நினையுங்கள் என்று சொல்லுகிற அந்த பாட்டு திருமந்திரத்தில் நல்குறவு என்ற தலைப்பில் வந்த திருமூலருடைய பாடலை நான் படித்த பொழுது என்னுடைய நெஞ்சத்திற்கு தொடர்புடையதாக தோன்றிற்று அறம் சொல்லி அடுத்தாற்போல் சமுதாயத்திலே இன்றியமையாததாக இருக்கிற பொருள் சொல்ல வருகிற திருமூல நாயனார் வள்ளுவரை பின்பற்றுவாராய் பல்வேறு அறக்கூறுகளை சொல்லி முடித்துவிட்டு பொருள் சார்ந்த சமூக அமைப்பில் வறுமை அல்லது நல்குறவு என்பது ஒரு கொடுமையானது திருவள்ளுவரை போன்றிருக்கிறவர்கள் நல்குறவை நீக்குவதற்கு காரணமாக இருக்கிற செல்வம் சேர்ப்பதற்குரியதாகிய முயற்சிகளை சமூக ரீதியாக எடுத்துச் சொல்கிறார்கள் அது ஒரு சமூகம் சார்ந்த நூல் ஆனால் ஒரு சமயம் சார்ந்த நூல் அப்படிப்பட்ட நல்குறவிலிருந்து விடுபடுவதற்கு என்ன உதவியை செய்ய முடியும் என்றால் இறைவனுடைய தாழ் மலர்களை பற்றுங்கள் அவனுடைய திருவருளை நாடுங்கள் அவன் திருமுன்பு நின்று நீங்கள் மண்டியிடுங்கள் அவனை தவிர உங்களுடைய வறுமையை தொலைப்பதற்கு வேறு யாரும் இல்லை என்று ஆன்மீக ரீதியில் சமய ரீதியில் இறைவனினுடைய திருவடி துணை அல்லாது வறுமை என்பதாகிய நல்குறவு என்பதாகிய துன்பத்திலிருந்து மனிதர்கள் ஈடுபடுவது என்பது முடியாது திருமூலர் பெருமான் 
நல்குறவினுடைய கொடுமையை நமக்கு எடுத்து சொல்கிறார் ஒரு சமூகத்தில் ஆணும் பெண்ணுமாக கூடி குடும்பம் நடத்தி குழந்தைகளை வளர்த்து அறங்களை ஓம்பி வாழ்கிற பெருமிதம் மிக்க ஒரு வாழ்க்கைக்கு செல்வம் இன்றியமையாதது அல்லவா அப்படிப்பட்ட செல்வம் இல்லாத வறுமை வந்தால் சமூகம் உன்னை இழிக்கும் உன்னுடைய உற்றார் உறவினர்கள் கூட உன்னை ஏறெடுத்து பார்க்க மாட்டார்கள் வேண்டியவர்கள் வேண்டாதவர்கள் என்று இல்லாது எல்லாரும் உனக்கு அந்நியப்பட்டு போவார்கள் எனவே அந்த சூழ்நிலை வருவதற்கு முன்பு என் பெருமானினுடைய தாழ்மலர்களை நெஞ்சத்திலே நினைக்க கற்றுக்கொள் அழகான பாட்டு புடவை கிழிந்தது போயிற்று வாழ்க்கை எவ்வளவு கவலையா சொல்றாரு பாருங்க புடவை கிழிந்தது போயிற்று வாழ்க்கை சங்க காலத்திலும் நம்முடைய தேவாராசிரியர்கள் காலத்திலும் புடவை என்கிற சொல்லுக்கு பொதுவாக ஆடை என்பதுதான் பொருள் நாவுக்கரசர் பெருமான் தன்னுடைய குருநாதருடைய இடத்திலிருந்து திருவதிகை நோக்கி வந்த நேரத்தில் வெண் புடவை மீசூழ்ந்து என்று சேர்க்கிறார் எழுதுகிறார் அப்ப வெண் புடவை என்றால் வேலி அணிந்து கொள்கிற ஆடுகள் எல்லாவற்றுக்கும் புடவை என்பது ஒரு பொது பெயராக இருந்திருக்கிறது புடவை கிழிந்தது என்றால் வறுமையினுடைய அடையாளம் கிழிந்து போன ஆடை போயிற்று வாழ்க்கை அவ்வளவுதான் அதை பார்த்த உடனேயே உன்னுடைய வறுமையை கணக்கெடுத்துக் கொண்டு விடும் சமுதாயம் போயிற்று வாழ்க்கை அதற்கு மேல சொல்ல வருகிறார் பாருங்க அடையப்பட்டார்களும் அன்பு இலது ஆயினா அடையப்பட்டார்களும் என்றால் நீ முயன்று உனக்கு உரியவர்களாக ஆக்கி கொண்டாயே மனைவி மக்கள் என்று அவர்கள் கூட என்ன ஆவார்கள் உன்னிடம் வறுமை வந்துவிட்டது என்றால் அன்பு இலர் ஆயினார் உன்பால் இருக்கிற அன்பை விட்டு அவர்கள் ஓரத்திலே நீங்க தொடங்கினார்கள் சந்திப்பதற்கு கூட அஞ்சுவார்கள் வறுமை உடையவர்கள் ஒரு வாழ்த்து சொன்ன வந்தால் கூட செல்வமுடையவர்கள் அது பற்றி கொஞ்சம் யோசிப்பார்கள் அன்பு கூறியவர்கள் கூட அப்படி நடந்து கொள்வார்களா என்றால் ஆம் இல்லானை இல்லாளும் வேண்டாள் மற்ற ஈந்தெடுத்த தாய் வேண்டாள் செல்லாது அவன் வாயில் சொல் என்று நம்முடைய பெரியவர்கள் எடுத்துக் காட்டியிருக்கிறார்கள் ஒரு சமூக வாழ்க்கையில் எவ்வளவுதான் நீங்கள் வாத பிரதிவாதங்கள் நிகழ்த்தினாலும் பொருள் இல்லை என்றால் இந்த வாழ்க்கை இல்லை பொருளிலார்க்கு இவ்வுலகம் இல்லை அதை ஒரு தெளிவான படப்பிடிப்பு இல்லவே இல்லை அடையப்பட்டார்களும் அன்பிலர் ஆயினார் சரி அதற்கு மேல் கொண்டான் கொடுத்தான் சொல்லுவாங்களே அங்கிருந்து பெண் எடுத்தவர்கள் பெண் கொடுத்தவர்கள் இருக்கிறாங்களே சம்பந்திமார்கள் அவர்கள் எப்படி நடப்பார்களா கொடையில்லை கோடில்லை கொண்டாட்டம் இல்லை வறுமை வந்துட்டுதுன்னா கொடையில்லை கோடில்லை கொண்டார்களும் இல்லை கொடுத்தார்களும் இல்லை வாழ்க்கையில் எந்த கொண்டாட்டமும் இல்லை நடையில்லை நாட்டில் இயங்குகின்றார்கே இந்த நாட்டில் நடைப்பணம் போல் நடந்து கொண்டிருக்கிறவர்களுக்கு நடையில்லை வேறு ஒரு வாழ்க்கை இல்லை வேறு ஓர் ஒழுக்கம் இல்லை வேறு ஒரு பெருமிதம் இல்லை என்பதை எடுத்து காட்டுவதன் மூலமாக வறுமையின் கொடுமை சொல்லுவது நோக்கமல்ல வறுமையினுடைய துன்பத்தை சொல்வதன் மூலமாக வறுமையற்ற வாழ்வுக்கு இறைவனினுடைய தாழ்மலர்களை செல்வத்தினுடைய நிறைந்த குடமாக இருக்கிற பெருமானை நீங்கள் போற்றுங்கள் வழிபடுங்கள் என்றுதான் ஒரு சமய நூலால் சொல்ல முடியுமே தவிர பொருள் ஈட்டுவதற்குரிய வழிமுறைகளை சொல்லுவது சமய நூலாசிரியர்களுக்கு கடமை இல்லை என்கிற காரணத்தால் புடவை கிழிந்தது போயிற்று வாழ்க்கை அடையப்பட்டார்களும் அன்பிலர் ஆயினார் கொடையில்லை கோளில்லை கொண்டாட்டம் இல்லை நடையில்லை நாட்டில் இயங்குகின்றார்கே என்று வறுமையினுடைய நல்குறவு என்பதாகிய பெரும் துயரத்தினுடைய தன்மையை நமக்கு அழகாக எடுத்து காட்டினார் வறுமை சார்ந்த ஒரு சமூகத்தில் தான் கொடை மரியாதைப்படுத்தப்படும் என்பதை நீங்கள் நன்றாக உள்ளத்திலே கொள்ள வேண்டும் சங்க இலக்கியங்கள் முழுவதையும் நீங்கள் தேடி பார்த்தால் மன்னர்களை சென்று சார்ந்து புகழ்ந்து பாடுகிற புறநானூற்று புலவர்கள் எல்லாம் மன்னனை புகழ்கிற பொழுது இரண்டு விஷயங்களை புகழ்கிறார்கள் ஒன்று அவன் பகை வென்று போர்க்களத்தில் பெற்ற வெற்றி இன்னொன்று தன்னை நாடி வந்தார்க்கு அவன் வழங்குகிற கொடையினுடைய சிறப்பு இதைத்தான் அவர்கள் எடுத்துச் சொல்கிறார்கள் எனவே எந்த ஒரு சமுதாயத்தில் கொடை சிறப்பித்து சொல்லப்படுகிறதோ அந்த சமுதாயத்தை வறுமை சூழ்ந்திருக்கிறது என்பது அதற்குரிய அடையாளம் 
எனவே கொடை மிகுத்து பேசப்பட்ட சங்க காலத்தில் சமூகத்தில் வறுமை மிஞ்சி கிடந்தது என்பதுதான் அதற்குரிய அடையாளம் என்பதை நம்மாலே தெளிவாக கண்டுகொள்ள முடிகிறது ஒரு புலவன் போய் மன்னனுக்கு முன்னே நின்று அவன் கல்வி கற்றவன் மிக கற்றவன் பாடல் எழுதுவதிலே வல்லவன் அரசர்களுடைய மிகுந்த அன்புக்கு சொந்தக்காரன் ஆனால் அவன் போய் தன்னுடைய வறுமையை நாணம் விட்டு எடுத்துச் சொல்கிற பதிவுகள் பலவற்றை புறநானூர் போன்றிருக்கிற நம்முடைய இலக்கியங்கள் எடுத்து காட்டுமானால் என்ன கருத்து என்றால் வறுமை மானம் விட்டு தன்னுடைய தன்மையை வெளியெடுத்து சொல்ல வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையை கட்டாயமாக மனிதர்களுக்கு ஆக்கிவிடும் அந்த கவிஞன் போகிறார் அப்பா மன்னா என்னுடைய இல்லத்தில் சமைத்து நாட்கள் பல ஆகிவிட்டன பானைகளை அடுக்கடி அடுப்பின் கொண்டை மேல் வைத்தெடுத்தால் தானே பானைகள் வைத்து எடுப்பதனாலே கொண்டைகள் தேய முடியும் எனவே கொண்டை தேயவில்லை ஆடு நனி மறந்த கோடுயர் அடுப்பில் கொண்டையெல்லாம் அப்படியே உயரமா இருக்கு அடிக்கடி பானை ஏத்தின கொண்டை தேஞ்சு போயிருக்கோம் அந்த மூன்று கொண்டைகள் இப்போ அடுப்பே ஏத்தாதனால் சாம்பல் பூத்திருக்க வேண்டிய அடுப்பில் எல்லாம் காளான் பூத்து கிடக்கிறது ஆடு நனி மறந்த கோடுயர் அடுப்பில் ஆம்பி பூப்ப சமையலே கிடையாது தேம்பசி உழவா பால் இன்மையின் தேம்புகிற பசி தாங்காமல் பிள்ளை பால் குடிக்கிற பிள்ளை இப்பொழுது தேம்பி தேம்பி அழ தேம்பசி உழவா பால் இன்மையின் ஓ பசிக்கிறது என்று அழுகிறதுன்னு அந்த புலவருடைய மனைவி அந்த குழந்தையை தூக்கி கொண்டு போய் மார்போடு சேர்த்து பால் கொடுக்க பார்த்தால் பிள்ளை தாயினுடைய மார்பை சுவைத்து பார்த்தால் அவள் பல நாள் பட்டினி என்கிற காரணத்தால் அவள் மார்பகத்திலே குழந்தைக்கு தருவதற்கு பால் இல்லையா பால் வாராத காரணத்தால் பால் வருவதற்குரிய வழிகள் கூட அடைபட்டு கிடந்த அந்த ஏழையாக என்னுடைய மனைவி இருக்கிறாள் எனவே குழந்தை அழ அதனுடைய அழுகையை பார்த்து தாங்காது என் துணைவி அழ அவளுடைய கண்களில் இருந்து புறப்பட்ட கண்ணீரை பார்த்து நான் அழ தாங்க மாட்டாது அந்த வேகம் உந்தி தள்ள குமனா உன்னுடைய முன்னே வந்து நான் நிற்கிறேன் ஆடு நனி மறந்த கோடுயர் அடுப்பில் அம்பி பூப்ப தேம்பசி உழவா பால் இன்மையின் இல்லி தூர்ந்த பொல்லா வருமுலை சுவைத்தொரும் அழுவும் மகத்து முக நோக்கி இரண்டு கண்களில் இருந்தும் கண்ணீர் வர மனையோள் முகம் பார்த்து நிப்படந்திசினே நற்போர் குமன நின்னை நான் படர்ந்து வந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிற அளவிற்கு வறுமை என்பது இல்லாமை என்பது இந்த சமூகத்திலே மிகப்பெரிய கொடுமை எனவே வாழுகிற காலத்தில் முறையாக முயன்று செல்வத்தை பெறுவதோடு ஏதேனும் தடை ஏற்படுமானால் ஆண்டவனுடைய திருவருளை நீங்கள் துணையாக பார்க்க வேண்டும் பெருமக்கள் ஒரு கேள்வி கிளப்பலாம் வறுமைக்கு மருந்து இதுதானா ஒரு சமூகத்தை பற்றி சொல்ல வருகிற பொறுப்புடைய ஒரு சமய நூல் ஆசிரியர் ஆண்டவனே எல்லாவற்றையும் தந்து விடுவார் என்று கருதுகிற மாதிரி ஒரு கருத்து சொல்லுவது எந்த வகையிலே ஒரு சமூகத்தை மேலெடுத்து செல்ல முடியும் நியாயமான கேள்வி கேட்கலாம் சௌந்தரிய லகரியில் சங்கரர் ஒரு அழகான பாட்டு பாடுகிறார் ரொம்ப எனக்கு பிடித்த பாடல்களிலே ஒரு நம்மை பார்த்து ஒரு சின்ன கேள்வி கேட்கிறார் கிராமப்புறங்களுக்கெல்லாம் போனால் அங்கே சின்ன சின்ன வாய்க்கால்கள் இருக்கும் இல்லையா தண்ணி ஓடுறதுக்காக வயலை ஒட்டிய வாய்க்கால் அதுல தண்ணீர் இருக்கிற காலத்தில் மழை காலத்தில் தண்ணீர் புரண்டு ஓடும் அப்படி ஓடுகிற நேரத்தில் இந்த வாய்க்காலை தாண்ட முடியாது அகலமான வாய்க்கால் அப்ப கடக்கணும்னா எல்லா வயல்களின் இடையிலேயும் யாரும் போய் பாலம் அமைத்திருக்க மாட்டார்கள் ஆனால் கிராம மக்கள் விவரமானவர்கள் என்ன செய்வாங்கன்னா ஒரு பனை மரத்தை வெட்டி அல்லது ஒரு தென்னை மரத்தை வெட்டி அந்த வாய்க்காலின் இரு கரைகளிலேயும் முழுசா போட்டு வச்சிருப்பான் வேற ஒன்னும் செய்ய மாட்டா அதுக்கு வெட்டி நடக்கிற மாதிரி எல்லாம் படிவா செய்திருக்க மாட்டார்கள் அது பெரிய வாய்க்காலா இருந்தா என்ன பண்ணுவாங்க இந்த கரையில ஒரு குச்சி நட்டு இந்த கரையில ஒரு குச்சி நட்டு ரெண்டு குச்சிக்கு நடுப்பட ஒரு மூங்கில் கழியை வைத்து கட்டி இருப்பார்கள் பிடித்து கொண்டு மேலே ஏறுவதற்கு வசதியாக இல்லது பாலத்தை கடப்பதற்கு வசதியாக இந்த பாலத்தை பார்த்து விட்டு அம்மையை பார்த்து வேண்டுகிற சங்கராச்சாரியார் நமக்கு ஒரு அறிவுரை சொல்லுகிறார் இப்ப நம்மளை பார்த்து கேட்கிறார் இந்த கரையிலிருந்து அந்த கரைக்கு போகணும் எதன் துணையோடு நீங்கள் அக்கறைக்கு பாலத்தை இந்த வாய்க்காலை தாண்ட பயன்படுத்துவீர்கள் நமக்கு சொல்ல தெரியல கீழே கிடக்கிற அந்த பனை மரத்தை கால் வைத்துத்தான் அக்கறைக்கு போகணும் அப்படின்னா பக்கத்துல ஒரு குச்சி வச்சு கட்டிருக்காங்களே எதற்கு என்று அடுத்த கேள்வி வரும் இந்த கேள்வியை கேட்டுட்டு சங்கரர் சொல்கிறார் வாய்க்காலை கடக்க வேண்டும் என்றால் 
குறுக்கே போட்டிருக்கிற பனை மரத்தின் மேல் கால் வைத்து நடந்துதான் அக்கறைக்கு போக வேண்டும் அப்படியானால் பக்கத்தில் வைத்து கட்டி இருக்கிற குச்சி எதற்கென்றால் ஒருவேளை இந்த பனை மரத்தில் நடந்து போகிற போது கால் இடறி கீழே விழுகிற சூழ்நிலை வருமானால் பற்றி கொள்வதற்குத்தான் பக்கத்தில் குச்சி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அதுபோல் தாயே என்னுடைய முயற்சியால் தான் இந்த உலக வாழ்க்கையை நான் கடக்கிறேன் ஒரு நேரத்தில் அதில் நான் தடுமாற நேர்ந்தால் உன்னுடைய தாழ்மலர்களை பற்றி கொள்வதற்கு நான் தயாராக இருக்கிறேன் என்று அவரவர்களும் தங்கள் முயற்சியால் தான் வாழ்க்கை கடலை கடக்கணும் ஆனால் அதில் இடையூறு வருகிற நேரத்தில் துன்பம் வருகிற நேரத்தில் வழிக்கு விட வேண்டிய நேரம் வருகிற நேரத்தில் அம்மா உன்னுடைய தாழ்மலர்களை பற்றி கொள்ளுகிறேன் என்னை பாதுகாத்துக் கொள் என்று சொன்னால் அவளுடைய திருவருள் நமக்கு துணை நிற்கும் என்று சங்கர சொல்வதை பார்க்கிறோம் எனவே உலகியல் கலவாத சமயம் அல்ல நம்முடைய சமயம் உலகியலை ஒரு பக்கத்திலே ஊன்றி நின்று நேற்று நம்ம பேசி காட்டியது மாதிரி ஒரு செய்தியை சொல்ல வருகிற நேரத்தில் கூட ஒரு சமய இலக்கியம் இறைவன் வாழ்க அவன் தாழ்மலர்கள் வாழ்க அடியார்கள் வாழ்க திருமுறைகள் வாழ்கன்னு சொல்லாம வான்முகில் வழாது பெய்க மலிவளம் சுரக்க மன்னன் கோல் முறை அரசு செய்க குறைவிலாது உயிர்கள் வாழ்க நான் மறை அறங்கள் ஓங்கன்னு ஆறு செய்திகளை சொல்லிவிட்டுத்தான் கடைசியா மேன்மைகுள் சைவ நீதி விளங்குக உலகமெல்லாம் என்று உலக நலத்தை கருத்தில் கொண்டு அது வாழ்வதற்குத்தான் இறைவன் வேண்டும் என்று கருதுகிற கருத்து படைத்த ஒரு உன்னதமான சமயத்திற்கு நாம் சொந்தக்காரர்கள் என்று நினைத்தால் திருமந்திரம் எளிமையாக நமக்கு புலனாகும் என்பதைத்தான் அன்போடு உங்கள் மத்தியிலே நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் புடவை கிடிந்தது போயிற்று வாழ்க்கை அடையப்பட்டார்களும் அன்பிலர் ஆயினார் கொடையில்லை கோளில்லை கொண்டாட்டம் இல்லை நடையில்லை நாட்டில் இயங்குகின்றார்கள் அழகா அந்த செய்தியை எடுத்து சொல்லுகிறார் அடுத்தார் போல் வருணாசிரமங்களை பற்றிய கருத்துக்களை நமக்கு சொல்ல வருகிறார் ஆசிரிய பெருந்தகை நாள் வருணம் என்பது காலகாலமாகவே இந்திய சமூக அமைப்பிலே இருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் திருவள்ளுவரை போன்றிருக்கிற அறநெறி சான்றோர்களும் அதை அங்கீகரிக்கிறார்கள் ஓரளவுக்கு தான் பார்ப்பான் பிறப்பு ஒழுக்கம் குன்றக்கெடும் வாணிபம் செய்வார்க்கு வாணிபம் பேணி பிறவும் தமபோல் செய்யும் அரசர்களை பற்றி நாடாளுகிறவனாக இருக்கிற அரசன் மக்கட்கு இறை என்று வைக்கப்படும் உழவர்களை பற்றி சொல்லுகிறார் எனவே பிராமணர்கள் அடுத்தார் போல நாடாளுகிறவர்களாகிய அரசர்கள் அதற்கடுத்தார் போல் வாணிகர்கள் கடைசியாக உழவர்கள் என்று நான்கு சமூக அமைப்புகள் என்றைக்குமே தமிழகத்திலும் இந்திய நாட்டிலும் நிலவி இருந்திருக்கிறது அதில் மேம்பட்டவர்களாக வழிகாட்டுகிறவர்களாக வேத கல்விக்கு உரியவர்களாக இருக்கிற அந்த நாளர்கள் ஒழுங்காக இருந்தால் அவர்கள் ஒழுக்கத்திலிருந்து மாறவில்லை என்றால் சமூகம் செம்மையாக இருக்கும் எனவே மேலே இருக்கிறவர்கள் ஒழுங்காக இருந்தால் தந்தை சரியாக இருந்தால் மகன் சரியாக இருப்பார் தந்தையினுடைய நடைபார்த்துத்தான் பிள்ளை நடை பழகுவான் என்பது உண்மையானால் சமூகத்தில் மேட்டுக்குடிக்காரர்களாகிய உயர்ந்தவர்களாகிய இறைவனினுடைய திருவடிகளை நமக்கு அடையாளப்படுத்துகிற திறமுடையவர்களாகிய வேள்விகள் மேற்கின்ற ஒப்பற்றவர்களாகிய அந்தனர்களுடைய ஒழுக்கம் சிறந்திருக்குமானால் அந்த சமூகம் சிறக்கும் என்பது திருமூலருடைய அருமையான கருத்து அதற்காக அந்தனர் ஒழுக்கம் என்று தலைப்பிட்டு சமூகத்தில் அவர்கள் ஒழுங்கை பின்பற்றித்தான் சமூகம் பின்னே ஒன்றன் பின் ஒன்றாக வரும் அந்தனர்கள் என்பார் யார் அவர்களுடைய இயல்புகள் என்ன என்பதையெல்லாம் சொல்லி முடிச்சுட்டு அந்தனர்களை பற்றி ஒரு சின்ன குறிப்பு சொல்லுகிறார் பல பாடல்கள் அவ்வளவையும் சொன்னால் நடக்காது நான் எப்படியும் ஒரு நாளைக்கு குறைந்தது ஒரு பதினைந்து பாடல்கள் சொல்ல வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன் நேற்று வரை ஒரு நாற்பத்தைந்து பாடல்கள் தான் நகர்ந்திருக்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் அதை நீட்டி ஒரு இருபதாக்கலாம்னு நான் முயன்று பார்க்கிறேன் சில பாடல்களிலே தோய்ந்து விட வேண்டிய அவசியம் வருகிறது சில பாடல்களிலே நிறைய செய்திகள் சொல்ல வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்படுவதை நான் உணர்கிறேன் அன்பு நிறைந்த பெருமக்களே அந்த அந்தனர்கள் அவர்களுடைய ஒழுக்கத்தை சொல்ல வருகிற நம்முடைய திருமூலர் பெருமான் அவர்கள் நமக்கு ஆச்சாரியர்கள் போல உயர்ந்தவர்கள் வழிகாட்டிகளாக இருக்கிறவர்கள் தெரியுமா உங்களுக்கு கோயிலில் பெருமானுடைய திருமேனி தீண்டி பூசிக்கிறவர்களாக இருக்கிற சிவாச்சாரியர்கள் சைவாச்சாரியர்கள் ஆதி சைவர்கள் என்று சொல்லப்படுகிற முப்போதும் திருமேனி தீண்டுகிற பெரியவர்களுக்கு கோயில்களில் சம்பளங்கள் தருவதில்லை மானியங்கள் தருவார்கள் ஏனென்றால் அவர்கள் ஆண்டவனுடைய 
அருளை பெற்று தருவதற்காக கோயிலில் நிற்கிற அவனுடைய அருளை நமக்கு வாங்கி தருகிறவர்களாக அவர்கள் இருக்கிற காரணத்தால் இறைவனை வழிபட போகிறவர்கள் அவர்களுக்கு சம்பளம் கொடுத்தால் சம்பளம் கொடுத்தவன் உயர்ந்தவன் ஆவான் சம்பளம் வாங்குகிறவன் தாழ்ந்தவனாக போய்விடுவான் குருக்கள்களுக்கு ஆச்சாரியர்களுக்கு சம்பளம் கொடுப்பதுன்னு பழக்கம் இல்லை தட்சிணைகள் கொடுப்பது தட்சிணைகள் கொடுப்பதுன்னா அவர்கள் பூசையை முடித்து விட்டு வந்து பிரசாதம் கொடுத்தால் அதை கூட கையில வாங்கிக்க மாட்டாங்க ஒரு தட்டு இருக்கும் அந்த தட்டில் போட்டு விட வேண்டும் அவர்கள் அதை எடுத்துக் கொள்வார்கள் அந்த வருவாய்தான் அவர்களுக்கு களத்தில் இருந்து மானியங்கள் அனுப்புவார்கள் நல்ல நாள் பெரிய நாளில் அந்தனர்களுக்கு என்று செய்ய வேண்டியதாகிய சிறப்புகளை செய்வார்கள் அவர்கள் மகிழ்ந்திருந்தால் வேத நெறியில் இந்த உலகத்தை நடத்தி செல்வார்கள் என்பது கருத்து ஆனால் என்ன சொல்ல வருகிறார் திருமூலர் பெருமான் அப்படிப்பட்ட ஆண்டவனுக்கு அடுத்த நிலையிலிருந்து சமூக ஒழுங்கை நமக்கு நடைமுறைப்படுத்தி காட்டுகிற திறமுடைய அந்த நாளர்கள் நம்மை போல் பொருள் ஆசை உடையவர்களாக இருப்பார்களானால் அவர்களால் இந்த சமுதாயத்திற்கு எந்த பயனும் இல்லை என்பதை சொல்லுவதுதான் அந்தணர் ஒழுக்கம் என்கிற இந்த பகுதியிலே இருக்கிற முக்கியமான செய்தி அன்றைக்கே அதனுடைய ஒரு வரியை நான் முதல் நாளிலே சொல்லி காட்டினேன் வேதாந்தம் கேட்க விரும்பிய வேதியர் வேதாந்தம் கேட்டும் வேட்கை ஒழிந்திலர் வேதாந்தம் கேட்கணுங்கிறதுக்காக போய் ஆச்சாரியனை நாடி வேதத்தினுடைய பிழிவை சொல்லுங்கள் என்று வேதாந்தம் கேட்டார்களாம் வேதாந்தத்தை அவர்களுடைய ஞானாசிரியர்கள் எடுத்து சொன்னார்கள் எல்லாம் கேட்டு முடித்ததும் வேதாந்தத்தினுடைய உட்பொருள் என்பது ஆசையத்திருப்பது பொருள் நாட்டம் இல்லாதிருப்பது வேட்கைகளிலிருந்து விடுபடுவது என்று அவர்கள் உணர்ந்தார்கள் இல்லை அதனால என்னாச்சா வேதாந்தம் கேட்டும் வேட்கை ஒழிந்தீரர் அந்த வேட்கையிலிருந்து அவர்கள் நீங்கவில்லை அவர்களுக்கு சொல்லுகிறார் திருமூலர் வேதத்தையும் வேதாந்தங்களையும் ஆகமத்தையும் நன்கு உணர்ந்த பெருமக்க பெருமகனாராகிய திருமூலநாயனார் சொல்கிறார் அந்தனர்களே வேதாந்தத்தின் உட்பொருள் என்ன என்று உங்களுக்கு தெரியுமா வேதாந்தம் ஆவது வேட்கை ஒழிந்திடம் எந்த இடத்தில் விருப்பங்கள் அறுபடுகிறதோ அந்த இடத்தில் தான் வேதாந்தத்தின் தொடக்கமே இருக்கிறது அப்ப ஆசைகள் உற்சாக அறுபடுகிற இடத்தில் விருப்பங்கள் எங்கே உடைபடுகிறதோ அங்கேதான் வேதாந்தம் முதல் முதலிலே ஒளிர காண முடியும் என்று அப்படிப்பட்ட வேதாந்தத்தை வேதத்தை கற்கிற நீங்கள் ஆசை உடையவர்களாக இருந்தால் இந்த உலகத்திற்கு உங்களால் உதவ முடியாது வேதாந்தமாவது வேட்கை ஒழிந்திடம் வேதாந்தம் கேட்டவர் வேட்கை விட்டாரே என்றார் உண்மையிலேயே வேதாந்தத்தினுடைய நுட்பத்தை தெரிந்தவர்கள் இந்த உலகத்தில் ஆசையை பற்றுக்கோடை கட்டாயமாக விட்டு விடுவார்கள் என்று சொல்லி அன்ன தன்மை உடையவர்களாகிய வழிகாட்டிகளாகிய பெரியவர்கள் ஆசையற்றவர்களாக இருந்து மற்றவர்களுக்கு வழிகாட்ட வேண்டும் என்று திருமூலநாயனார் ஒரு சமூகத்தை மேலெடுத்து செல்வதில் மேலான குடியை சேர்ந்தவர்கள் தாங்கள் மற்றவர்களுக்கு வழிகாட்டியாக திகழ்ந்தால் தான் பாருங்க பல்வேறு சமய இலக்கியங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் அது கந்த புராணமா இருக்கட்டும் திருவிளையாடல் புராணமா இருக்கட்டும் பெரிய புராணமா இருக்கட்டும் வேற எந்த புராணமா இருந்தாலும் எங்கேயாவது ஒரு அடியார் வீட்டுக்கு இறைவன் மானுட சட்டை தாங்கி வருகிறான் சித்தரிப்பு இருந்தால் எப்படி வந்தான்னு சொல்லுவார்கள் தெரியுமா கவிஞர்கள் எல்லாம் ஒரு பிராமண கோலத்தில் இல்லையா ஒரு முதிய பிராமண கோலத்தில் பெருமான அவருடைய இல்லத்திற்கு வந்தான் என்று எழுதுவார்கள் ஏன் அந்த கோலத்தை சித்தரிக்கிறார்கள் வேறு கோலத்தில் வந்தான் சொல்லக்கூடாதான் அந்த கோலம் மதிப்புக்கும் மரியாதைக்கும் உரிய கோலம் என்று சமூகம் ஏற்றிருந்த காரணத்தால் அந்த கோலத்தில் இறைவன் வந்தான் பெரியபுராணத்தில் பல இடங்களில் கந்த புராணத்தில் பல இடங்களில் ஏதாவது ஒரு நேரத்தில் மானுட சட்டை தாங்கி இறைவன் காட்சி தந்தான் என்றால் ஒரு அந்தனாரன் வடிவத்தில் காட்சி தந்தான் என்று சொல்வது அந்தனர் என்போர் அறவோர் என்கிற அந்த வார்த்தையை நமக்கு சொல்லுவதற்காக என்பதை பெருமக்களே நீங்கள் உள்ளங்களிலே கொள்ளுதல் வேண்டும் என்று அன்போடு நான் கேட்டுக் கொள்கிறேன் நான் இளைஞனாக இருந்த காலத்தில் எனக்கு நன்றாக நினைவு இருக்கிறது வீட்டில் ஏதாவது ஒரு சின்ன விசேஷம் நடந்தால் ஒரு காது குத்தி நடந்தால் இல்லை என்றால் வீட்டில் ஏதாவது ஒரு சடங்கு நடந்தால் நாங்கள் எல்லாம் என்ன செய்யறதுன்னா கோயில் குருக்கள்கள் அல்லது ஊர்ல இருக்கிற பிராமணர்கள் வேள்வி செய்து வைக்கிறவர்கள் ஊர்ல ஒரு ரெண்டு மூணு குடும்பம் இருக்கும் அவ்வளவுதான் இருக்கும் அந்தனர் குடும்பம் இருக்கும் அந்த குடும்பத்துக்காரர்கள் நம்ம வீட்டுல வந்து சாப்பிட மாட்டாங்க நம்ம ரொம்ப ஆச்சாரமான குடும்பமா இருந்தாலும் பிராமணர்கள் நம்மளுடைய இல்லத்துல வந்து சாப்பிட மாட்டார்கள் அப்போ என்ன செய்யறது நம்ம வீட்டுல விருந்து நடக்கிற நேரத்துல 
பிராமணர்கள் சாப்பிட வேண்டும்னு கருதுறதுக்காக ஒரு பெரிய தட்டெடுத்து சின்ன சின்னதா வாழை இலையில் தொன்னை செய்து அதுல அரிசி பருப்பு உப்பு பிளி மிளகாய் அஞ்சாரப்பட்டி சாமான்கள் எல்லாம் வச்சு காய்கறிகளை வச்சு ஒரு ஆளை விட்டு கொண்டு போய் குருக்கலையா வீட்டில் அல்லது சாஸ்திரி வீட்டில் கொடுத்து விட்டுவா என்று சொல்வார்கள் கொண்டு போய் கொடுத்து விட்டு வந்து இங்க என்னென்ன சமையலோ அதே சமையல் அவங்க வீட்லயும் நடக்கணும் நம்ம வீட்டுல சாப்பிட மாட்டாங்க அதையெல்லாம் அவங்க சமைத்து விட்டதும் அது ஆச்சரியம் இல்லை என்னுடைய தந்தையார் நல்லா சொன்னது ஞாபகம் இருக்கு பன்னெண்டு மணிக்கு வீட்டுல அந்த பண்டிகையில இலை போடலாம்னதும் உடனே ஒரு வேலைக்காரனை அடைத்து குருக்கலையா வீட்டுல போய் சாப்பாடு ஆச்சான்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு வா அப்படி வாங்க அப்படின்னா என்னன்னா அவர்கள் உண்ட பிறகுதான் நம் வீட்டில் நாம் முன்ன வேண்டும் என்று கருதுகிற அளவிற்கு அவர்களுக்கு முதல் மரியாதை தந்த சமூகம் இந்த தமிழ் சமுதாயம் ஒருவேளை அந்த மரியாதை இழந்து போயிருக்குமானால் அதற்கு நாம் பொறுப்பல்ல அவர்கள் அதற்குரியவர்களாக தங்களை நடத்திக் கொள்ளவில்லை என்பதுதான் அதற்குரிய அடிப்படையான காரணமாக இருக்க வேண்டும் எனவே வேதாந்தம் கேட்க விரும்பிய வேதியர் வேதாந்தம் கேட்டும் வேட்கை ஒழிந்திலர் வேதாந்தமாவது வேட்கை ஒழிந்திடம் வேதாந்தம் கேட்டவர் வேட்கை விட்டாரி என்று அந்த அந்தணர் ஒழுக்கத்தை அழகாக திருமூலர் பெருமான் எடுத்து சொல்லி சரி அந்தணர் சொல்ல சொல்லியாயிற்று அடுத்து யார் நாடாளுகிறவர்களாகிய அரசர்கள் அப்போ ஒரு சமூகத்தை எப்படி எல்லாம் எடுத்துட்டு வராங்க பாரு அறம் சொல்லி துறவிகளினுடைய கொல்லாமை முதலிய அறம் சொல்லி திருவள்ளுவர் காட்டுகிற நெறியிலேயே அந்தணர் ஒழுக்கம் சொல்லி அரச ஒழுக்கத்தை சொல்லுவதற்கு சில பாடல்களை வைக்கிறது அதனால் தான் நான் கருதுகிறேன் நம்முடைய தமிழில் தமிழில் இருக்கிறதாகிய சமய இலக்கியங்கள் எல்லாம் அறத்தின் மேல் தான் பின்னப்பட்டது இறைமை வாழ்க்கை என்பது சைவர்களை பொறுத்தவரை திருவள்ளுவன் சொல்லியது போல் எங்கள் இறைவனுக்கு எத்தனையோ இலக்கணம் இருந்தாலும் அவன் அற ஆழி அந்தணனாகத்தான் இருக்கிறான் அறம்தான் அவனுக்கு அடித்தளம் அறத்தின் மேல் தான் எங்கள் சமயம் கட்டப்பட்டிருக்கிறது என்பதை உறுதி செய்கிற பதிவுகளை வரிசையாக திருமூலருடைய திருமந்திரத்திலே அன்பு நிறைந்த பெருமக்களே நம்மாலே பார்க்க முடியல அரசன் என்பால் யார் ஒரு அரசாட்சி முறை எப்படி இருக்க வேண்டும் ஒரு பக்தி நிறைந்த ஆன்மீக சமுதாயத்தை உருவாக்குவதற்கு முன்பு அந்த சமுதாயம் உருவாவதற்குரிய புறச்சமூக சூழ்நிலைகளை முதலிலே உருவாக்க வேண்டும் என்று கருதுகிறார் அதான் இந்த முதலிலே வருகிற பதிவுகளினுடைய நோக்கம் என்று நமக்கு தெரிகிறது அந்த அடிப்படையை நினைத்து பார்த்தால் தான் தொடர்ச்சி நன்றாக நமக்கு புரியும் பெருமக்களே இப்போ அரசனை பற்றி ஒரு கருத்து சொல்ல வருகிறார் அரசு என்பவன் எப்படிப்பட்டவனாக இருக்க வேணும்னு செல்வமுடையவனாக இருக்கிறான் ஆனால் தான் அரசு கட்டில் இருக்கிறான் ஆனால் அரசன் நாட்டின் தலைவன் என்கிற முறையில் எல்லா கலைஞானங்களிலும் வல்லவனாக அரசன் இருக்க வேண்டும் முழு கல்வி ஞானம் உடையவனாக இருக்க வேண்டும் சொல்லப்போனால் கல்வியால் கிடைத்தெழுந்த பட்டை தீட்டப்பட்ட கூர்த்த அறிவுக்கு சொந்த காரணாக நாடாளுகிறவன் இல்லை என்றால் அந்த நாடு நாடாக இராது எனவே மன்னன் கற்றவனாக இருக்க வேண்டும் ஒரு பாட்டு ஞாபகம் வருமே உங்களுக்கு மன்னனும் மாசர கற்றோனும் சீர்தூக்கில் மன்னனின் கற்றோன் சிறப்புடைய என்கிற பாட்டு எப்படி வந்தது மன்னன் கல்லாதவனாக இருந்த காரணத்தால் கற்றவனுக்கு சமூகத்திலே சிறப்பு என்று நம்முடைய பெரியவர்கள் பாட ஆரம்பித்தார்கள் அப்போ நாட்டுக்குரிய பெரும் செல்வத்தை கையில் வைத்திருக்கிறவன் சிறந்த கல்வி மானாக இருக்க வேண்டிய கடமை உடையவன் ஒருவேளை துரதிருஷ்டவதமாக நாடாளுகிறவனுக்கு கல்வி இல்லாமல் போனால் அவ்வளவுதான் அந்த நாடு சீரழிந்தது சின்னா பின்னப்பட்டது என்று தீர்மானித்துக் கொள்ளுங்கள் நாடாளுகிறவனுக்கு செல்வத்தோடு கூட கூர்த்த அறிவு இல்லை என்றால் அவனிடம் நேர்மை இருக்காது சமூகம் பற்றிய நல்லெண்ணம் இருப்பதற்குரிய வழிகள் இல்லை என்பதை சொல்ல வருவார் ஆட்சியாளனுக்கு கல்வி இன்றியமையாதது திருக்குறள்ல பொருட்பால ஆரம்பிக்கிறப்ப முதல் அதிகாரம் என்ன இறைமாட்சி இல்லையா இறைவனுடைய இறைமாட்சி இப்ப பொருட்பால் தானே ஆரம்பிக்க வர்றார் திருவள்ளுவர் இறைமாட்சி சொல்லிட்டு அதுக்கு அடுத்தார் போல அமைச்சியல் ஆரம்பிச்சிருக்க கூடாத செங்கோன்மை கொடுங்கோன்மை சொல்லக்கூடாத இறைமாட்சின்னு ஆரம்பிச்சுட்டு இருபத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாவது அதிகாரத்துல நாற்பதாவது அதிகாரத்துல கல்வியும் நாற்பத்தி ஒன்னில் கல்லாமையும் நாற்பத்தி ரெண்டில் அறிவுடைமையும் சொல்கிறார்னா என்ன அர்த்தம்னா அரசனுடைய முதல் இலக்கணம் அடிப்படையான தேவை என்பது கல்வி என்று ஆட்சி முறையை கூறியதாக்கிய பொருளதிகாரத்தில் 